Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 17 tháng 7 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bất ngờ trước doanh thu khủng Tổng thống Trump thu về được từ bộ sưu tập NFT Cựu Tổng thống Trump bất ngờ hiến kế cho Joe Biden cách mang lại hòa bình cho Ukraine và Nga. Mỹ, Trung Quốc hướng đến khôi phục hợp tác khí hậu. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của ông, bao gồm cả số tiền thu được từ bộ sưu tập NFT. Số dư tiền điện tử của ví Ethereum cũng đã được khai báo là một phần trong thu nhập 1 tỷ đô la nhận được từ nhiều nguồn khác nhau. Trong một báo cáo nộp cho Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, Tổng thống Trump tiết lộ số tiền chính xác hơn 1 tỷ đô la thu nhập được từ những nguồn này. Trong tiết lộ trước đó được đệ trình vào tháng 4, ông Trump hiện đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2024, được phép chỉ ra phạm vi rộng đối với một số loại thu nhập như cổ tức, lại vốn, lợi tức, phí cho thuê và tiền bản quyền. Các loại thu nhập khác, chẳng hạn như là tiền lương và phí diễn thuyết, ông dự kiến sẽ tiết lộ số tiền chính xác. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã cung cấp thêm chi tiết về công ty nhận phí cấp phép sử dụng hình ảnh của Trump trên bộ sưu tập NFT, CIC Digital LLC. Người thứ hai sở hữu tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ với số tiền dưới 1.000 đô la, nhưng cũng có ví Ethereum, chứa tiền điện tử trị giá từ 250.000 đô đến 500.000 đô la. Ông Trump đã công bố Trump Digital Trading Cards của mình vào tháng 12, khi huy hiệu đầu tiên được bán trong vòng vài giờ sau khi ra mắt. Các token được liệt kê trên thị trường NFT Offensia phát họa bản thân ông theo nhiều nhân vật, từ tay chơi góp đến siêu nhân. Thị trường NFT đã bị ảnh hưởng bởi những diễn biến tiêu cực trong không gian tiền điện tử trong năm qua, vào tháng 6, khối lượng giao dịch toàn cầu hàng tháng đã giảm 38% so với một năm trước đó, theo nhà cung cấp dữ liệu blockchain Crystal Slam. Tuy nhiên, Trump Cards đã ghi nhận doanh số tăng đột biến sau khi cựu Tổng thống bị truy tố vào đầu năm nay. Cựu Tổng thống Trump bất ngờ hiến kế cho Joe Biden cách kết thúc chiến tranh Ukraine. Quý vị thân mến, quá đầu thương cho vô số người dân vô tội của hai nước đang tham gia chiến tranh. Cựu Tổng thống Trump đã chính thức loan báo sách lược để đưa hòa bình thế giới trở lại, mà nhân vật chính để đàm phán hòa bình không ai khác là Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, cụ thể, cựu Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm Chủ nhật rằng ông sẽ thành công trong việc kết thúc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bằng cách nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng ông ta phải thỏa thuận và cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có hậu quả nếu không đạt được hiệp định hòa bình. Ông Trump nói với biên tập viên Maria Bartizomo trong chương trình Sunday Morning Future của Fox News hôm ngày 16 tháng 7. Tôi biết Zelensky rất rõ và tôi biết Putin rất rõ, thậm chí còn biết rõ hơn. Tôi đã có mối quan hệ tốt, rất tốt với cả hai bọn họ. Tôi sẽ nói chuyện với Zelensky. Đủ rồi, tôi phải thỏa thuận. Tôi sẽ nói chuyện với Putin. Nếu ông không thỏa thuận, chúng tôi sẽ trao cho ông Zelensky nhiều thứ. Chúng tôi sẽ trao cho Ukraine nhiều hơn những gì họ từng nhận được nếu chúng tôi phải làm thế. Ông Trump khẳng định, tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận hòa bình trong một ngày. Một ngày. Thưa quý vị, Tổng thống Trump thời gian qua đã rất nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ giải quyết cuộc chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Mỹ, Trung Quốc hướng đến khôi phục hợp tác khí hậu Thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc sẽ xem xét khôi phục những nỗ lực chống lại sự nóng lên toàn cầu tại các cuộc gặp song phương sắp tới, dự đoán không có đột phá. Ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, đã đến Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 7 để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Xie Trinh Hoa từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Nội dung hội đàm sẽ tập trung vào các vấn đề bao gồm giảm phát thải khí mê tan, hạn chế sử dụng thang, hạn chế nạn phá rừng và hỗ trợ các nước nghèo giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Giới quan sát kỳ vọng các cuộc gặp trên sẽ giúp cải thiện triển vọng trước khi các cuộc đàm phán về khí hậu vào cuối năm 2023 do Liên Hợp Quốc bảo trợ. 
Thưa quý vị, chuyến thăm của ông John Kerry diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc, quốc gia phát thải nhiều khí nhà kính lớn nhất thế giới, đang nỗ lực ổn định mối quan hệ căng thẳng do tranh chấp thương mại, căng thẳng quân sự và cáo buộc gián điệp, theo Reuters. Các quan chức về khí hậu của hai bên được cho là sẽ thảo luận về sự phản đối của Trung Quốc đối với thuế quan của Mỹ và các hạn chế khác đối với việc nhập khẩu các thành phần pin và tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Washington đang tìm cách bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước các đối thủ cạnh tranh giá rẻ của Trung Quốc, bao gồm cả những công ty mà họ nghi ngờ sử dụng lao động cưỡng bức, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Như ông David Sandalow, giám đốc chương trình Mỹ-Trung tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu CGEP thuộc Đại học Columbia nhận định rằng, tôi không kỳ vọng những đột phá trong các cuộc gặp lần này, nhưng hy vọng là chúng sẽ khôi phục lại sự gắn kết và ngoại giao bình thường. Trước đó, đặc phái viên John Kerry đã đề cập đến các mục tiêu cho chuyến thăm Trung Quốc của ông tại một phiên điều trần của tiểu bang đối ngoại Hạ viện Mỹ trong tuần này. Ông Kerry nói rằng, những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được bây giờ là sự thiết lập một số ổn định trong mối quan hệ mà không nhượng bộ bất cứ điều gì. Đảng Cộng hòa chỉ trích chính quyền của ông Joe Biden là quá mềm mỏng đối với chính quyền Trung Quốc trong chính sách ngoại giao khí hậu, khi cho rằng Bắc Kinh tiếp tục gia tăng lượng khí thải nhà kính, trong khi Washington áp dụng các biện pháp tốn kém để có thể làm sạch môi trường. Đặc phái viên John Kerry là quan chức thứ ba của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong năm 2023 trong nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ song phương ổn định. Trước đó, không lâu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã có chuyến thăm đến Trung Quốc. Cả Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định rằng họ có thể hợp tác về biến đổi khí hậu, bất kể có những bất đồng khác. Ông Lee Shaw, cố vấn chính sách toàn cầu của Tổ chức Môi trường Greenpeace tại Bắc Kinh cho biết, các cuộc hội đàm theo lịch trình giữa hai bên cho thấy biến đổi khí hậu vẫn là nền tảng cho mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới. Kích hoạt lại quan hệ Các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Trung Quốc trước đó đã thúc đẩy đàm phán về khí hậu toàn cầu, bao gồm cả việc đặt nền móng cho Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, khi các chính phủ thống nhất hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, căng thẳng trên nhiều lĩnh vực khiến cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên nguội lạnh hơn, đặc biệt là sau khi Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump đã áp thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc, bao gồm cả tấm hình mặt trời. Chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào năm ngoái và việc Mỹ ban hành luật ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tân Cương, nơi mà Washington cho rằng Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức. Sau chuyến đi của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan, Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ dừng mọi cuộc đối thoại với Washington về biến đổi khí hậu. Hai nước chỉ nối lại các cuộc đàm phán về khí hậu không chính thức vào tháng 11 năm 2022 tại hội nghị thượng đỉnh COP27 tại Ai Cập. Ngoài ra, căng thẳng cũng leo thang khi mà Mỹ thông qua đạo luật giảm lạm phát, trong đó áp dụng các khoản tín dụng thuế đối với sản xuất năng lượng sạch nhằm khôi phục ngành sản xuất trong nước và ứng phó với sự thống trị của phía Trung Quốc trong lĩnh vực này. Trung Quốc đã phát triển nhiều năng lượng tái tạo hơn so với các khu vực trên thế giới cộng lại. Tuy nhiên, nước này cũng đã có những bước đột phá mạnh mẽ trở lại với thang đá, một mối quan ngại lớn của Washington. Cụ thể, năm 2022, Trung Quốc đã cấp nhiều giấy phép mới nhất cho các nhà máy điện thang kể từ năm 2015. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch và Cơ quan Giám sát Năng lượng Toàn cầu, ông Auden Mayer, Cộng sự cấp cao tại Tổ chức Nghiên cứu Môi trường e 3 e cho biết, mặc dù Mỹ sẽ nêu vấn đề ngừng phát triển điện thang mới, nhưng có vẻ như Trung Quốc sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về vấn đề này. Mặc dù Trung Quốc có thể sẽ nêu vấn đề về thuế quan của Mỹ đối với mặt hàng công nghệ năng lượng mặt trời của phía Trung Quốc, thế nhưng việc mà Mỹ công bố bất kỳ thay đổi nào đối với vấn đề này là điều vô cùng khó có thể xảy ra. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã công khai đề nghị phía Trung Quốc tham gia vào các quỹ do Liên Hợp Quốc điều hành để giúp cho các quốc gia nghèo hơn giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Còn với tình hình hiện nay, bà Phan Ly, Giám đốc Quốc gia Viện Tài nguyên Thế giới WRI tại Trung Quốc hy vọng rằng Mỹ sẽ thúc đẩy Trung Quốc tăng cường cam kết khí hậu quốc gia theo thỏa thuận Paris, nhưng có thể sẽ có sự miễn cưỡng từ phía Trung Quốc do các rào cản thương mại của Mỹ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. 
Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.